يا شهر البركات يا رمضان حضرت ابي هريرا رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے روزہ صرف میرے لیے ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم رمضان کے روزے رکھتے تو ہیں پھر ان روزوں کا ہمیں عجر و ثواب کتنا ملے گا تو روزوں کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے قیامت کے دن ہی تمہیں پتا چلے گا کہ تمہیں کتنا ثواب ملتا ہے یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کی کونٹیٹی تمہیں نہیں بتائی تو اس سوال کا جواب تو آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے کہ روزوں کا عجر و ثواب صرف اللہ دیں گے یعنی روزے کی مثال ایسی ہے کہ بھئی جس نے جتنا گڑ ڈالا ہے اتنا میٹھا ہوگا جس نے جتنا تقوی اختیار کیا اس کا عجر و ثواب اتنا بڑھ جائے گا تو بس تم نے تقوی کرنا ہے اور تقوی میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھاتے رہنا ہے اور عبادات تو شامل ہیں تقوی کی اٹینڈمنٹ بغیر عبادات کے تو ہو نہیں سکتی تو عبادات تو شامل ہیں عبادات میں محنت ہے اور عجر صرف اللہ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ عجر دینے والا ہے اور صرف وہی عجر دینے والا ہے تو ساری کی ساری تم نے اپنی کونسنٹریشن مرکوز کس چیز پہ رکھنی ہے اللہ کی ذات پر سارے کے سارے کام خالص عدن اللہ کے لیے کرنے ہیں اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا اس کام کی اجازت میرے رب نے مجھے دی ہے یا نہیں دی ہے اگر نہیں دی ہے تو اس سے رک جانا ہے اور اگر دی ہے تو اس کو کر لینا ہے نیکیوں میں بڑھنا ہے اچھائیوں میں بڑھنا ہے تو بہرحال کیونکہ روزے کا تعلق اچھائی سے ہے اور اچھائی کبھی کوانٹیفائی نہیں ہو سکتی اس کو آپ تول نہیں سکتے تو چونکہ وہ کام ایسا ہے اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کام کی جزا میرے ذمہ ہے میں ہی دوں گا اچھا مزید برائے اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سیام جنتن دراصل روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے برائیوں سے وسوسوں سے ہر طریقے کی برائی سے ایک ڈھال ہے تو چونکہ روزے کے احکامات ایسے ہیں کہ وہ روزہ ڈھال بنتا ہے گناہوں سے تو اس لیے کہا کہا کہ وہ سیام جنت و ادا کان یوم صوم احدیکم فلا یرفث ولا یصح فلا یرفث ولا یصح یعنی کہ جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اس کو نہ کوئی بد کلامی کرنی چاہیے کوئی گندی بات غلیظ بات یہ ہمارے پاس یہ جوکس کے نام پہ بھی لوگ بہت گندی خرافات کرتے ہیں اشارتاً کنایتاً گندی باتیں کرتے ہیں تو فوش کلامی نہیں کرنی چاہیے نہ جھگڑنا چاہیے اور اگر اسے یعنی کہ روزے دار کو کوئی گالی دے یا لڑے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں یا بہن میں روزے سے ہوں میں نہیں لڑوں گی یا میں نہیں لڑوں گا میں اس قسم کی کوئی کام نہیں کروں گا میں نے غصہ نہیں کرنا میں نے جھگڑا نہیں کرنا میں نے گالی نہیں دینی میں نے لڑنا نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے میں ان کاموں سے اب باز آنا چاہتا ہوں اور یہ آتا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب رمضان ختم ہوں گے تو پھر میں اسی چیز کو کنٹینیو کروں گا یا کنٹینیو کروں گی اسی اسی طرح اس حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں قسم اس ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر حدیث قدسی شروع کا حصہ ہے بات کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن میں اس کے لیے فرحت ہوتی فرحت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے ایک تو فرحت افطار کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے وہ ایک خوشی اور دوسری فرحت دیدار اللہ اکبر کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں 
دو فرحتیں ہیں ایک افطار کی فرحت اور دوسرا رب کے دیدار کی فرحت اور وہ جب اپنے رب سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام و اکرام عطا فرمائے گا تو پھر اس, کے اس سے اس کو اندازہ ہوگا کہ اس نے جو روزہ رکھا ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے بہرحال یہ متفق علیہ روایت ہے اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کتاب السوم میں حدیث نمبر 1805 امام مسلم نے اسے کتاب السیام میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1151 امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح اس کو اور بہت سارے کتب میں مثال کے طور پر امام بحقی نے اس کو سنن القبرہ میں روایت کیا ہے بہرحال بہت ہی خوبصورت روایت درجہ صحیح کی روایت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کسی کو کوئی مشکل ہے پریشانی ہے اس کی مشکل و پریشانی کو دور فرمائے ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہر روزے ہمیں پچھلے روزے سے بہتر اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوا نصیب فرمائے اور متقی اور پرہیزگار بنائے اور اور اس تقوے میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اللہ تعالی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما دے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمارے اہل کی بھی ہدایت ہو ہماری بھی ہدایت ہو ہماری آل کی بھی ہدایت ہو ہمارے بڑے جو گزر گئے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے ان کے درجات کو بلند فرما دے آگے کی تمام مراحل ان کے لیے آسان فرمائے و ما علینا الا البلاغ اس آج اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں آپ سے گزارش ہے کہ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا وما علینا اللہ البلاخ